your channel and for today's video, kung hindi pa masyadong halata sa ating thumbnail and sa ating title, today's video is about my whitening repair skincare routine using Lux Organics product. So guys, alam ko, ang tagal ko na atang walang skincare video. Simply because, natatakot talaga akong mag-try ng mga bagong skincare products or skincare brands. Kasi, believe me guys, I've been through my worst skin and ayoko nang bumalik doon. So, hindi talaga ako basta-basta nagtatry ng mga products. So, rest assured na talaga ang research ko lahat. Tagal ko na talaga gusto kong itry yung Lux Organics. Kasi guys, parang monthly ata sila naglalabas sa mga bagong products. Like, grabe, ang bilis ng growth nila and napapansin ko na nagiging go-to skincare brand na siya ng mga Pilipinas. And ako rin, personally, meron ako mga natry na products from them that really worked on me. Nababanggit ko naman yan sa mga vlogs ko. Although, hindi pa ako nagkaroon ng chance talaga to. May na talagang bigyan kayo ng thorough na review sa mga products nila. So, ito na nga. Para talagang pinilit ako na gawin tong video na to. Kasi siguro mga 3 weeks ago, nagkaroon ako ng breakout. Ako naman, pag nagkakaroon ako ng pimple, like, when it's the time of the month, ganyan, siguro mga max na yung dalawa. Kasi hindi naman talaga ako yung prone sa galon. Mas prone ako sa mga blackheads, ganyan. So yun nga, last month, nagulat ako na nagsabay-sabay sila. Wala naman akong mga bagong products na ginagamit. Yung existing skincare routine ko naman nun. I've been using it for like more than 6 months. So naisip ko baka nagpa-plateau or immune na yung skin ko dun sa skincare products na ginagamit ko. Naisip ko na mag-try ng mga bagong products. Although guys, gradually ko to introduce sa skin ko ha. So kung meron kayo existing skincare routine, try nyo na paunti-unti mag-incorporate ng mga bagong products sa routine nyo kasi para hindi mabigla yung skin. Kasi usually yun yung nagiging cause ng irritation or ng purging. Ganun yung ginawa ko. Pero yung as in solid na routine na to, 14 days ko siya ginawa para mapakita ko talaga sa inyo yung difference from the first day that I used it up to now. Actually, today is the 15th day. Kahapon yung 14th day ko. But honestly, 10th day ko pa lang. Gusto ko nang gumawa ng video kasi alam ko na yung mga thoughts ko talaga. Kumbaga napansin ko na. Pero syempre gusto ko pa rin tapusin yung 14 days or 2 weeks. So, papakita ko sa inyo guys yung before and after. Hindi ko alam kung ano nangyari sa skin ko noon. Pero ayan. Kita nyo naman kung bakit ko rin ginawa tong video na to. Syempre, gusto ko rin makatulong sa inyo kung parehas tayo ng problems, parehas tayo ng problema sa dark spots. Kasi more than the acne itself, mas nagtatagal talaga yung dark spots sa skin natin. ba? Mas mahirap siya talagang tanggalin. Mas may forever sa kanya compared sa acne mismo. And yun talaga lagi yung problema ko. Yung skin ko, matagal talaga siyang mag-heal when it comes to hyperpigmentation. So, medyo marami-rami yung products na ipapakita ko sa inyo guys. I have a total of 9 products here. So, as much as possible, I'll try to be straightforward. And hindi na ako masyadong magdadaldal. So, kung meron ako makalimutan na sabihin na prices, lahat yan nasa description box. So, isa sa major ingredient dito sa routine na ipapakita ko sa inyo is niacinamide. So, ako, personally, ang tagal ko ng user ng niacinamide and it's one of my most favorite ingredients when it comes to skincare. Si niacinamide, marami kayong makikita descriptions or benefits or kung ano yung nagagawa sa skin niya when you search on Google. Pero yung personal experience ko talaga with niacinamide is for me, it's an all-in-one skincare ingredient kasi lalo na for me, sobrang targeted niya lahat ng skin problems ko when it comes to hyperpigmentation, when it comes to texture ng skin, yan problema ko rin yun. And nakakalesan siya ng appearance ng pores. Ako kasi, yung gamit ko sa niacinamide, I usually put it on my oily area. So, ako kasi combination skin. So, nilalagay ko siya sa aking T-zone kung saan ako oily. At the same time, hindi na nai-irritate yung skin ko. So, yun, kung parehas tayo ng skin problems, I'm sure, guys, magugustuhan nyo itong mga ipapakita ko sa inyo. Nakita nyo naman ko ano yung ng skin ko doon and ko ano yung nagawa niya. And in fairness talaga sa Lux Organic. Okay, so sabi ko nga, hindi ako masyadong magdadaldal. Mag-start na tayo dahil ang dami nitong ipapakita ko. So, mag-start tayo kung paano ko siya talaga usually ginagamit. So, let's say na naka-makeup ako at the end of the day, I make sure na kahit gaano ako kaantok, kahit gaano ako kapagod, I make sure na nag-cleanse ako and I always, always double cleanse. So, kahit anong skin type mo pa, oily ka man, dry ka man, sensitive ka man, kailangan, kailangan mo talaga mag-double cleanse especially when you're wearing makeup, especially when you have dirt on your face throughout the day. So, ang gamit ko to remove my makeup is this Lux Organics Lemon Melt Away Cleansing Balm. So, si Lemon din kasi meron din siyang brightening properties. Ang bango nito, alam nyo, nakatrain na ako ng mga ibang balms before which are more expensive than this. This is just 379 pesos and parehas na parehas lang. And I think that's more than twice the price of this. And actually, kapag gamit ko to, konti lang yung kailangan ko. I don't really need a lot. So, feeling ko magtatagal to sa akin. And ang dali niyang i-melt yung makeup, especially around the eye area. So, ako kasi lagi ako nagko-concealer sa under eyes ko. Tapos, kapag may eyeshadow or may eyebrow makeup, ang dali niyang nami-melt and nabibreak down yung makeup without creating so much friction. Unlike kapag gamit ka ng cotton or whatsoever. Hindi ko kailangan masyadong hilahin yung skin ko in order for it to break down my makeup. So, it's very, very buttery. Ganun yung feel niya. Ganun yung texture niya for me. Gustuhan 
ko to. It's just straightforward, melts away your makeup easily. So okay, for my second cleanse, of course, I need a cleanser na talaga. So ito yung Lux Organics Whitening Repair Gentle Foam Cleanser. So nung nakita ko nakalagay na Gentle Foam Cleanser, hindi na ako masyadong kinabahan kasi sa lahat talaga ng mga skincare products, ang pinaka kinakabahan ako itay is mga cleansers kasi usually doon talaga nagre-react yung skin ko kapag it's very drying. Alam niyo yung mga cleanser na parang banat na banat yung face no, yung parang nasip-sip niya yung moisture ng skin niya after cleansing your face. Yun yung unang worry ko dito kasi it has the word whitening. Pero guys, huwag kayong ma-intimidate dun sa whitening na word kasi this is whitening repair. So, kumbaga, it really targets yung mga hyperpigmentation sa face. So, hindi talaga siya totally whitening. So, napansin nyo naman, hindi naman din pumuti yung mukha ko ngayon. Hindi nagbago yung complexion ko from my other videos. So, ganun-ganun pa rin. Pero, na-even out na yung skin tone ko. Yun din yung nagustuhan ko sa aloe vera nila na cleanser. And, parehas yun ito, guys. Hindi rin siya drying. Hindi siya yung nasisip-sip niya yung moisture ng skin mo. And, ang gamit ko dito, guys, is in pea-size amount lang. Tapos, pinofoam ko na siya sa hand ko. Then, tsaka ko siya ilalather on my face. Instantly, after nyo i-wash yung face nyo, mapapansin nyo na may difference na din talaga in terms of though, the brightening effect. Mapapansin nyo yun right after rinsing your face. Okay, so next one. Tuwang-tuwa ako dito, guys. This is the Lux Organics Whitening Repair Essence Toner. Tuwa ka lang ko nung una, toner lang to. Pero nung nakita ko, essence toner pala siya. So, si toner kasi, if I'm not mistaken, siya yung more on the surface of your skin. Tapos si essence, siya yung mas pumapasok sa skin nyo. Ang naalala ko dito, guys, meron kasi akong binibili before na toner from Neogen. Uh, medyo mahal yun eh. Parang nasa 1,000 plus. And this is just, I think, 349 pesos. And guys, honestly, parehas lang sila ng effect. And I actually like this more. Tingnan nyo naman, guys. Halatang halata na yung bawat. The way I use this, kasi pwede nyo itong gamitan with cotton. Pero ako, preferably, naglalagay lang ko na ilang drops sa palm ko. Tapos, ginaganon ko. And then, I press it against my skin. Kung paano nilalagay ng mga Korean si mga toner. Para less gamit din ng cotton and less friction din sa skin natin. Sa so, alcohol-free pa siya. So, sobrang gentle niya on the skin. You just really get the ingredient that you need. Okay, so for our next product, this is the Lux Organics Miracle Repair Serum. So, it has 4% niacinamide. So, syempre guys, comparing sa Essence Toner, serums are more potent, more concentrated. So, mas thick talaga yung consistency niya. So, unang naisip ko nung nakita ko to kasi nakalagay nga 4% niacinamide. So, ako, litong-lito na ako. Ano ba talaga? Ano ba yung mga percentage? Gano ba kadami yung kailangan ng skin ko? Kasi, di ba, clueless tayo kasi hindi naman tayo dermatologist or what. So, nabasa ko na researchers suggest that 5% niacinamide is enough for the skin. I think it's from healthline.com. So, if you're starting pa lang to introduce niacinamide on your skincare, it's better to start at a lower percentage. So, mga 2%, 4%. So, this is really, really good percentage if you're either starting pa lang from niacinamide or if existing user ka ng niacinamide. Doesn't mean na higher the percentage mas okay sa skin nyo. So, tingnan nyo rin kung ano yung kaya ng skin natin. And second then kung ano ba yung kahalo ng niacinamide. So, kung napapansin nyo, dito sa mga products na ginamit ko na merong major ingredient na niacinamide, ang kahalo niya lagi is licorice extract. So, syempre, ni-research ko rin yun kasi ano ba yun? Syempre, ilalagay ko sa skin ko eh. So, kailangan malaman ko ano ba nagagawa niya. And kung bakit nga ba siya inahalo sa niacinamide ni Lux Organic? Based on my research again, si licorice extract pala, it's actually known treat skin diseases or skin irritation, skin redness, skin itchiness. So, basically, parang it's to protect your skin. Which makes sense na ihalo sa niacinamide kasi parang after niacinamide does its job, the licorice extract, yung papasok naman to protect your skin. Hindi complement each other. In fairness, ang galing din talaga ng Lux Organics when it comes to formulating their product. Ito yung parang isa sa major products dito sa line na, na napansin ko talaga na naka-help sa spots ko. Kasi sometimes I also use this as my spot treatment kahit sa katawan ko, hindi lang sa face. Inadab ko lang siya ng ganun sa pantal ko and nakakita ko ng difference. So this is a really really good serum especially for its price sa 499 pesos. Okay, so moving on to our next product. So this is the Lux Organics Age Reverse Serum. So this contains vitamin A 2.5%, retinol, hydrolyzed collagen, and hyaluronic acid. So guys, take note lang kung itatry nyo tong product na to. Nire-recommend to sa mga 25 years old and up. So I am 27. And it is my first time to introduce um, retinol on my skin. So mas okay na kapag first time nyo magtatry ng retinol to gradually introduce it on your skin. So ako, ginagawa ko siya once a week muna. Kapag nasanay na yung skin ko, so dun ko na lang dadagdagan like siguro twice a week na. And kahit once a week ko lang siya ginagamit, I can really see what it does on my skin compared to the other serum. Kasi yun, mas napansin ko siya when it comes to my hyperpigmentation. So for this one, ang napansin ko dito is for the overall skin quality. Ano yung overall skin appearance? Kung ano yung itsura ng skin nyo? Parang 
Ewan ko, meron siyang parang firming effect. So, yun naman din yung mga nababasa ko talaga na effect ng retinol. Pero, syempre, ngayon ko palang natry. I don't really put a lot. So, dapat dot-dot lang on your face. And, sa gabi ko lang siya ginagamit. So, hindi ko alam kung mapapansin nyo sa camera. Pero, na-improve niya yung skin appearance ko. Na-improve niya how my skin feels, how my skin looks. Kapag tinatouch ko yung skin ko, napansin ko na parang mas plump siya. Nabigyan niya ng healthy glow yung skin ko. And personally, feeling ko talaga they complement each other. May nagagawa to na hindi nagagawa nito and vice versa. So, okay, so next product. Ito yung enjoy na enjoy ko gamitin. So, this is the Lux Organics Rose Water Soothing Gel. Sabi si Lux Organics, parang denominate na nila yung world ng soothing gel. Sobrang dami nilang variants ng soothing gel. Kung naka Nakakatuwa kasi dito guys, it has whitening pearls. So, nakaka-aliw lang siya tignan. Meron siyang mga super tiny pink beads which helps to brighten the skin. Ito guys, yan yung gamit ko ngayon on my skin. Nag-concealer lang ako sa under eyes ko. And ito yung ginamit ko as my moisturizer. And yung feeling na parang pinainom ko ng tubig yung skin ko after applying this. Hindi siya malaki. The way I apply this guys, I don't actually need a lot. A fair amount of product really goes a long way on your skin. Tapos madali siyang i-absorb. Hindi siya yung tipong magiging malagkit yung skin niya right after. Yung tipong kung didikit yung buhok nyo sa face nyo. And this also has niacinamide, hyaluronic acid, and galactomyces. So, si galactomyces, known din siya to lock in moisture on your skin, also for anti-aging, also for the appearance of spots. Personally, enjoy na enjoy ko talaga gamitin to as my moisturizer, even under makeup na gagamit ko siya. Okay, so for our next product, this is the Lux Organics Aqua Daily Sunscreen. So, this has aloe vera, centella asiatica, and calendula extract. So, this is lightweight, non-greasy, and no white cast. So, saktong-sakto yung claim nila dito. To think na this has SPF 50 and sobrang lightweight niya. Nagagamit ko siya under makeup. This is also very, very moisturizing and hydrating on the skin. And yung feeling na parang wala kang nilagay na sunscreen, para ka lang nag-moisturizer. Tapos, wala siyang nalilive na white cast. Tagal ko na actually gusto itry to, pero hindi lang ako nagkaroon ng chance. And now, I thought of including this in this routine kasi kailangan mo talaga laging mag-sunscreen kapag gumagamit ka na ng retinol. Sunscreen is always a must. Just affordable. This is just 349 pesos. Okay, so moving on to our second to the last product. This is the Lux Organics Bright Eyes Eye Cream. This has 80% galactomyces. So guys, napakita ko na rin to sa isa kong vlog that I've been using this eye cream for I think 3 months na and I loved it. Pobos na actually yung isa ko. So ito, bagong tube na to. Binalikan ko yung mga pictures ko before before pa lang and nakakita ko ng malaking difference under eyes ko kasi ako sobrang prone ko sa puffy eyes lalo na kapag pagod, kapag umiyak. Ganyan pag umiyak ako sa Grey's Anatomy. Kapag napuyat ako sa Grey's Anatomy kasi sobrang addict ko ngayon sa Grey's Anatomy. So, napansin ko yung difference. And guys, I think isa yun sa nanineglect natin when it comes to skincare, yung skin natin around the eyes. Isa siya sa mga pinaka-sensitive na skin on our face. Ito yung focal point din kapag tinitignan tayo. So, kapag maganda or kapag hydrated, kapag hindi dark, kapag hindi puffy yung eyes natin, ang ganda-ganda tignan and sobrang laking difference, sobrang laking impact yung nagagawa niya on our appearance. If hindi pa kayo start with eye cream, you better start now. Okay, so we're down to our final product for this routine. So, this is the Love Supplements by Lux Organics. Ito yung kanilang beauty shot. So, tinitake ko rin yung superfoods along with this. I take this on an empty stomach first thing in the morning kasi mas effective daw siya. Like literal, bubuksan ko lang to and then one shot and then you're good to go. It's actually packed with collagen. It has 250 milligrams of collagen plus glutathione na 100 milligrams. So, ako before nagtitake pa ako ng hiwalay na collagen na minsan nakakalimutan ko. Tapos hiwalay na glutathione na minsan nakakalimutan ko rin. So, it's good to have something na 2-in-1 na siya nandito na tapos sobrang dali niya lang inumin. And sometimes, sinahalo ko rin siya sa fruit shake kasi medyo may pagka-light yung flavor nito. Ako kasi naniniwala rin ako na aside sa mga pinapahid natin or mga nilalagay natin sa skin natin, malaking bagay yung mga iniinom natin or mga kinakain natin sa appearance ng skin natin. na feel ko talaga na sobrang laking role yung nagawa nito. Kaya nag-take effect din yung mga skincare products na ginagamit ko. Kasi aside from my skin, improve din yung hair ko, nag-improve yung nails ko. Pansin ko na nag-start talaga yun. Nung nag-start na ako mag-take na itong mga beauty shots. Oh, grabe na karaos tayo guys. Nine products yung pinakita ko sa inyo, na yung products yung dinaldal ko sa inyo. So, I hope nakatulong itong video na to sa inyo guys, especially if we have the same skin problems, skin dilemmas. In fairness, kaya naman pala ganun kasuccessful ang Lux Organics ngayon. They have really good formulation. Okay yung mga products sila. Wala akong naging problema. Hindi na-irritate yung skin ko. Nag-work naman sila sa akin. I'm really, really happy to share this review with you. Sana nakatulong to sa inyo guys. So, let me know if mayroon pa kayong mga video suggestions, mga skincare video suggestions, or mga iba pang Lux Organics product. And I'll be glad to make a video or a review for you guys. So yun, thank you so much for watching this video. Thank you for trusting my thoughts and my experiences about these products. Stay safe and I will see you on my next videos. Bye!